Shpi Rostet. Ishim popu i lirë banor të krahinës së sot me të matit e të mirë ditës. Deri më 168 për, erër bënin pjesë në mbretërin i lire dhe përmenden nga livi ndërfiset që mbeten të pavaruara pas shkatërimit të saj nga Romakët. Pavarsin e ruajten edhe në vitin 54 për, erër kur Cezari i detyroj të paguanin një dëmsh përblim. Në vitet 6, nënd morën pjesë në kërëngritjen e madhe i lire kundër pushtimit Romak në nëllëheqjen e batos së desidistëve dhe ishin ndër të fundit që unë nështruan. Për her të fundit përmenden në shej. I i të erën nga Ptolemeu. Pirustët përmenden si minator dhe përpunimin e metaleve e sidomos të bakri. Në një mbishkrim të shej. I i të erë përmendet një fsat i pirustëve të shpërngullur nga Romakët në zonat minerare të Dakis. Se kush janë pirustët, dyshimin e par e jebë vetë për këthimi i fjales. Studiuesit kanë par një lidhje të drejt për drejt midis pirustëve dhe dardanve për mes për këthimit të drejt për drejt të fjales. Pirust dhe dard nga mendojt se vim të dy e mërtimet janë forma latine dhe i lire të se njëtës fjalë. Ptolemeu, geografi i një orë i shekullit i i vendos pirustët në lindje të dursit, do me thënë për afërsisht në teritoret që ne jemi mësuar t'i quem piruste në krahinat e matit dhe mirditës, dërsa historiani antik Straboni, duke folur për rebelimin pirust kundër Cezarit e vendos këtë popullësi, qinjë me panonianët, do me thënë të shtyrë shumë në veri. Dijet se pirustët ishin të lidhur shumë me artin e nëzjerje së mineraleve dhe përpunimin e metaleve. Njën tashmë burimet e arit, argendit dhe bakrit që ndodheshin në teritoret që më vonë u quajtën mirdit, por vend burimet më të më dha metalifere gjendeshin në Dardani, në teritoret e Kosovës dhe të Serbis së sotme. Nëse kemi të bëjmë me të njëtin popull, atëherë pa droj mund të themi se jemi pasardhësit e Dardanit antik, i cili pasi u dhëhoqi për lazgët, popull si para i lire. Trojan në luft për mbrojtjen e qytetit dhe pas rënje së trojës iku dhe u vendos në teritoret që u quajtën të tijat, si qikën të tjerë dhe themeluan trojën e tyre në brigjet e Venecias dhe të butrintit tonë. Në gjendjen e sot me të dijeve, në literaturën historike ndeshim fiset i lire të pirustëve dhe të dardanve, fqinje me njëri tjetrin që nuk përmenden se kanë bërë luft njëri me tjetrin, asë nuk përmenden për ndonjë marë dhe një të veçant midis tyre. Dardanët patën mbretërin dhe mbretërit e vetë disa prej të cilve njën, si dhe u dhëhoqen për djetra vjetë federatën i lire, duke dhënë dinastin i lire të bardulli. Ndërsa një orit për pirustët janë më te për të karakterit të materialeve arkeologike, nuk njët ndonjë sundimtar pirust, asë roli i tyre në federatën e i lirve. Ma adje mund të thuet se historia filloj të shkruaj për ta vetëm në vitin 54, kur u rebeluan kunder romakve. Ndonë se të ndryquar vonë për i historis, pirustët u njohen si kampinon të luftës dhe të zetaris dhe popullësi me nivel të lartë zhvillimi shëqëror. Pirustët për balë qezarit Për her të par, pirustët përmenden në burimet historike si një tribu i lire që u rebelua dhe sulmoj teritoret romake në kohën kur qezari ishte në fushatën e Galis. Zbulimet të tila nuk janë të vetme. Kështu ndodhi edhe me tribun Belgea që i ka dhenë emrin Belgjikës së sotme. Fal kronikanve, historianve, apo djetarve të tjerë shumë gjarje lufte, emra tribush, personaje, tradita kulturore, e tjerë kanë bjetuar në shekuj. Pirustët nuk përmenden në dy luftërat e më parshme romake, madje edhe kur mbreti gend me familjen u dhe ton të i lidur me zingjir të ardë drejt romës në qërshor të vitit 168, ata ndjeshin të lirë. Në teritoret e tyre nuk zbatoheshin dekretet për andorake, flisnin gjuën e tyre, bisheshin si pas mënyrës e tyre, u faleshin për ndive autoktone, vazhdonin të kryenin si më parë rritet e lingjes, martesës dhe të vdekjes, me një fjalë procesi i romanizimit ndër ata ishte i pa për filshëm. Kur Cezari ishte i angazhuar me fushat ushtarake në Gali, pirustët u rebeluan, shfrydzuan rastin dhe pushtuan teritoret fqinjë, kërcenuan drejt për drejt edhe Romën. Shkallën e rezikut pirust mund të zbulojmë në mënyrë të tërthorë. Aqë shumë u shqetsuat Cezari nga kjo, sa ndërpreu fushatën galike dhe unis me njëherë për në Romë. Ati a i urdëroj ndërtimin e një numri të madhë a një është luft, sa më shumë të ishte e mundur, si dhe riparimin e të gjithë a njëve të vjetra, që të ishin të mjaftueshme për ushtrin e ti, për fshirë edhe kalorësin. Por nuk undal me kaq, duke urdëruar mobilizimin edhe në bregun tjetër, kur e krutët duhet të grumbulloheshin në pika të veçanta. 
kështu me një ushtri shumë të madhe, sunduaj si i romës u shfaq për para pirustëve të rebeluar. Në këtë situat pirustët të tërhoqen, dërguan për fajsuesit e tyre të kcezari dhe i deklaruan ati se qëfar kanë dodhur kanë qenë veprime të veçuara dhe se ata mernin për si për të paguanin të gjitha dëmsh për blime. Me lirimin e robërve të kapur dhe riparimin e të gjitha dëmëve që njerëzit e cezarit i logaritën në vend, mori fund pavarësia piruste të pakten formalisht edhe ky fis u quajt i nënshtruar ndaj Romës. Në harkun kohor të 20 vjetëve, asgje e re me rëndësi nuk ndodhi. Ky interval qëtësie u shërbeu i lirve për të bashkuar forcat, sepse ata e kuptuan se të veçuar nuk mund të përbaleshin me ushtrin e fuqishme romake. Lufta e tret i liro romake Kërëngritja më e madhe e i lirve, por edhe njëra ndër kërëngritjet më të mëdha kundër Romës është konsideruar ajo që shpërtheu në vitet 6, nën të erës son, ku fiset i lire u bashkuan, formuan një ushtri të madhe prej 200.000 trupash, pushtuan krejt teritoret bregdetare deri në Apoloni dhe u bën kërcenim për vetë Romën. Historianët përmendin veçanërisht në atë luft panonjanët dhe breukët që u dhe hiqeshin nga dy batot bashkë komandant të kryengritjes, por edhe pirustët që rezistuan më gjatë së bashku me ardianët edhe tre vjetë pas përfundimit zyrtar të luftës. Qëndresa piruste pati pasojat e një ora, vrasjet, djegjet dhe shkaterimet qenë shumë të mëdha. Popullësia u zvogëlua mjaft në atë mas sa pushtuesi vendosi popullësi të tjera në brendësi të teritoreve të mbetura shkret. Me gjitha të procesi i romanizimit në teritoret piruste, në teritoret e matit dhe mirë ditës së sotme, unë dje shumë parë. Edhe më tej, si që duket, ata vazhduan të jetonin të lirë, kundrejt dëtyrimit për të zbatuar ligjet e shtetit romar. Për lirin e tyre flasin gjetjet arkeologjik, ndonë se mbeten endë shumë gërmime arkeologjike për të bërë në të ardhmen, në të ashtu quajturat qyteza që janë të shpërndara andej këtej në për mirë ditë. Mirë dita tjetër Pirustët kanë lënë si gjurën të vetën qytetin përash, pirust, në malin e zi. Por trashëgjimia më e madhe pirustën dodhet në rëzët e maleve apusene në Transilvani, ku ata u dërguan për të punuar në minjerat e arit prej përandorit Trajan pas pushtimit prej ti të dakis në vitet 101-106. Gërmimet arkeologike që kanë filluar para 4 viteve kanë zbuluar materiale shumë interesante, jo vetëm për jetën e tyre atje në procesin e dëtyruar dhe të sforcuar të romanizimit, por edhe për vendin e origjinës. Për mënyrën e tyre të jetesës, nivelin kulturor, mitet dhe zakonet piruste e tjerë. Duke qenë vend i pirustëve par e cëlence dhe duke pretenduar se kemi monopolin e trashëgjimis për i tyre, me gjithat e një teritor tjetër i largët dhe i huaj më shumë se ne po shfaqë thesaret e tre shëgjimis piruste me tërë vlerën dhe originalitetin e vetë nisur nga rënojat e ndërtesave dhe nga minjerat e arit, Albunus Major, qyteti ku vendosën i lirët është quajtur El Dorado e kohës e vjetër. Qyteti në fjalë ishtë një unitet i integruar i disa vendbanimeve të quajtur Avicus dhe Castellum. Me Vicus, Romakët kuptonin një paralajgje qyteti që ishte e urbanizuar, por që ishte e dalueshme nga pjesa tjetër e ti, ndërsa Kastelum ishin vendbanime më të vogla dhe me urbanizim më të pakt. Quaj est Albunus Major, Vicus Pirustarum, këtu është Albunus Major, Vicus Pirustarum, është një mbishkrim në latinisht i zbuluar atje, i cili më shumë se kujdo në këtë bodh duhet të natingullojnë e në veshë. Në fakt, albunusi i madhë, si që quet në Shqipë përbëhej nga popullësi të ndryshme, shumica e të cilit ishte i lire si Pirustaj, Baridustaj, Sardeates, Ansi, Maniates, që janë lokalizuar edhe në vendet e tyre të origjinës. I lirët solën me vete organizimin e tyre shëqëror original në Vicus dhe Kastelum me Vicus Pirustarum, Kastelum Baridustarum, Kastelum Avjeretium. Zbulimet arkeologike veçanërisht 25 adë tablets, ku gjendën të shkruara pjes nga ligjet romake të kohës, një farë redz me talica, me anë të cilës reguloheshin kontratat e punës në minjerë, statusi i punëtorve dhe kushtet e punës në minjera. Tabelat u gjetën në mes të viteve 1786-1855 dhe u publikuan për i historianit Gjerman Theodor Momsen si burim shumë i rëndësishëm për të drejtën romake. Kjo dëshmon se i liret ishin dërguar atje më shumë në rolin e punëtorve specialist dhe se ata ishin qytetar të lirë, statusi i të cilëve ishte i logaritur me ligje. 
si përfaqia e banimit ka një shtrirje prej disa cindra hektar dhe mban brenda saj thesare të kulturës me ndërtesa publike, banjo, vareza, tempuj, hyni, rrug të shtruara që të qonin për në galeri, të cilat në total kapin 65 km gjatësi e tjerë. Në përçindje në onomastikës i lire në daki, një mas e konsidereshme prej 62 për ketë alburnusit dhe këtu masa më e madhe është piruste, si që mendojt se janë edhe pjesa kryesore e tempujve, varezave, e tjerë. Por kërkimet janë ende në fazën filestare. Thesare të alburnusit Alburnus Major, Rosa Montana, e sotme, është themeluar si vendbanim në vitin 131 para erë së re, si vendburim mineralesh të qmuara dhe për të gjithë kohën e egzistencës së ti nuk ka pushuar funksionin si minier. Shfrydzimin më të madhë e pati në shekullin e dytë që përkon me periudën e vajtjes atje të ilirve. Në shekujt i dzivë, shfrydzimi i mineraleve pati ulljet të ndjeshme për të rritur shumë pastaj në kohën e për andoreshës sa Austro-Hungaris, Maria Tereza dhe së fundi në vitet 70 të shekullit të kaluar në në regjimin komunist. Alburnusi ka filluar të tregoj thesaret e ti. Gjithshka nisi në vitin 2001, kur nga arkeologët rumun dhe të huaj nisi puna e gërmimeve në një teritor që përfshim filimisht 400 ha për të vazhduar me 700 ha të tjera. Deri në atë ko, qyteti i vjetër ishte trazuar vetëm njëherë nga ekipi i arkeologut Alker Volman në vitin 1983. Në vitin 2002 u zbuluan tre ndërtesa me si përfaqe të përgjithëshme 0.8 ha dhe disa tempuj të fisit Ilir Sardeates të zbuluara në pikën Habad, ku janë gjetur djetra statuja hynish. Ndërsa në kodrën karponi është gjetur një ndërtes e madhe me lartësi 2 metra dhe disa objekte që mendojt se i përkisnin fiseve i lire ansium dhe maniates. Mbishkrimet e gjetura janë material jashtë zakonisht i vlefshëm. Mjaftojmë të kujtojmë se ende nuk është bërë ndërtimi i panteonit i lirë, nuk njën emrat e hynive i lirë dhe me gjithë punën e i lirologve, mitologia i lirë duket se do ende ko që të dalë në drit të djelit në kuptimin e plot të fjales. Materiali onomastik, mjafti vlefshëm dhe që pasurohet pas zdo kërkimi nga ka dhenë emërtimet e hynive të ilirve të albunusit. Apollo Pyrunenus, Aptus Delm, Ata, Di Artani, Mailanens, Na, O, O, ku e para është pa dyshim hynja e pyrustëve Pyrunenus me atributet e Apollonit të Romakve bëjnë një plotësim në studimet mitologike ilire. Në procesin e përpjekive të tyre për romanizimin e rajoneve të pushtuara romakët u treguan tolerant, duke lejuar që përveç hynive shtetërore, romake, të adhuroeshin edhe hynit private, vendase. Rezultati këti konceptimi është fryma e tolerancës që egzistonte në atë shtetë gjigant që jetoj për djetra shekuj. Pra ndaj gërmimet e mëtejshme arkeologike në Alburnus do të najapin të dhëna të reja dhe do të zbulojnë edhe më thesare të pirustëve, që do të jenë kontribut i para ardhësve tanë në qytetërimin i lirë. Në lidhje me zbulimet e deritanishme arkeologike janë botuar 4 libra, vëllim i parë me 526 faqe u kushtohet gërmimeve të kryra në vitet 200, 2001, vëllim i dytë një vareze rethore, vëllim i tretë nekropolit dhe vëllim i katërt galerive. Qyteti antik Albernes Major është konsideruar si vend me rëndësi arkeologike për mbarë Evropën, një vendburim mineral që vazhdom të shfrydzohet pas 2000 vjetësh dhe që fshenë në vetë vetë shumë thesare të kulturës së lashësis. Qeveria Rumune, vetëm për gërmimet arkeologike që po kryen ka dhenë një fond për i 4 milion dolar, më shumë se shuma e parave të përdorura për këtë qëllim për 200 vjetë rjesh të marë së bashku. Atje në mirditën dhe matin tjetër po kryen gërmimet arkeologike ndër më të mëdha të kontinentit tonë, ndërko që autoritetet rumune po mendojnë për ta propozuar këtë qytet antik për të hyrë në fondin e trashëgjimis botërore të njërzimin. Me qenë se deri ta një gërmimet arkeologike, vetëm sa e kanë gërvishur qytetin e vjetër në të ardhme në priten surpriza të tjera për kulturën rumune dhe evropiane, por veçanërisht për kulturën tonë komptare sepse albunusi i madhë është për se gjithash qytet i lirë. Qytetet e humbura piruste Aty ku ka patur zejtari kanë qenë kushtet për u bërë edhe urbanizimi. Që para pushtimit romak duen kërkuar qytetet i lire në trualin e dzeftarve pirus. Arkeologët dhe historianët këtu vendosin qytetin Damastion i cili përvecen në mirdit, ende nuk djetë me siguri se kundodhet, ndërko që djetra vendbanime të lashta që ne jemi emërtuar me emrin kolektiv qyteza presin të hapin arkivat e tyre. 
pas pushtimit romakët ndërtuan shumë civitas, qytete, në teritoret e zaptuara. Këto ishin qendra të njësive teritoriale, ku qëndron të administrata shtetërore. Në provincën e Dalmacis, ku bënim pies edhe teritoret e pirustëve nga romakët që ngritur 60 civitas. Ndërko, minjerat e arit, argjendit administroeshin nga përfajsues të shtetit në nivel qëndror, apo dhe provincial. Iliriku e ka patur një funksionar të til që quaj procurator, kujdestar i minjerave të ari. Me kalimin e kohës, mënyra e organizimit ka ndryshuar dhe këto minjera gjenden edhe në përkujdesjen e drejt për drejt të guvernatorve të provincave të Dalmacis dhe Panonis. Kjo do të thot që ruajtja e metaleve të qmuara nga vjedhjet e mundshme ishte problem shteteror, prandaj pran minjerave të arit, argjendit, e tjerë ka patur edhe ruajtës shteteror në rastin më të mirë ushtarë. Në numër si pas nevojave dhe madhësis së vendburimeve, por që kanë ndikuar në formimin e civitas romanus, qyteteve romake pran vendburimeve metalore si një bashkësi e mineral nëzjerësve dhe mineral ruajtësve. Nga ana tjetër në kushtet e luftërave të vazhdueshme kundër barbarve, upa e domosdoshme të ndërtoeshin vendbanime të fortifikuara, që do të shërbenin për forcat ushtarake, por edhe popullsin civile. Në të dy rastet qytetet, apo qytesat si që quajmë në sot, janë piktakimet tona të ardhëshme me pirustet, në atë gjendje që mund të ishin në shekullin i, ivë, apo vrit e e rëson. Një takim me të kaluar në ton që na jep më shumë horizont, ndoshta edhe më shumë histori edhe krenari për vendlindjen.